ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಇದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಇದು ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದು ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರನ್ನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ರನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ರನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಂಪ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಪಂಪ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಿಕೇಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರನ್ನ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದಂತಹ ಇರುವ ಬಿಡಂಗ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮನನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿನಾಯಕನಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಮನ್ನನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾದರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನೀವು ಬರೆದರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಭೀಮ ತನ್ನ ಮೂದಲಿಕೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾದಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರನ್ನ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆರವಮಂ ನಿರ್ಜಿತ ಕಂಠೀರವಮಂ ನಿರಸ್ತ ಗಣರವಮಂ ಕೋಪಾರ್ಮನ ನೇತ್ರಂ ಕೇಳ್ದ ನೀರೊಳಗಿರ್ದು ಬೆಮರ್ತ ನುರಗ ಪತಾಕಂ ಕೋಪ ಆರ್ಮ ನೇತ್ರಂ ಕೋಪದಿಂದ ಆದಂತಹ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆಮರ್ತ ನುರಗ ಪತಾಕಂ ಅಂತಹ ಶೀತಶಿಕ್ತವಾದಂತಹ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯ ನೀರೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೆಮರ್ತನು ಅಂದರೆ ಬೆವರಿದ ಉರಗ ಪತಾಕ ಉರಗ ಪತಾಕ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಉರಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾವು ಪತಾಕೆ ಅಂದರೆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನು ಸರ್ಪವನ್ನು ತನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನು ಯಾರೋ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನೀರೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೆವೃತ್ತ ಯಾರು ಬೆವೃತ್ತರು ಉರಗ ಪತಾಕ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉರಗ ಪತಾಕ ಸರ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕೋಪ ತಾಪ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕವಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅನ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವದ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗೂ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಇದು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಗಿರಬಹುದು ನಡುಗನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಚೀನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಧುನಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವದ ಕೇ
ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಉಂಟವು ಚಂಪುವಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಕವಿಗಳು ಯಾರು ಪಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಯಸೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಡಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಲೈನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇದು ಸ ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಡುಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಗಳೆ ಮತ್ತು ಷಟ್ಪದಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಚನ ವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು ವಚನ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಓದಲು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಚನ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವಚನ ಬರ್ತವೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ವಚನದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ರಗಳೆ ಇಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ರಗಳೆ ಇದು ಒಂದು ದೇಸಿ ಚಂದೋ ರೂಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲುಗಳು ಇರಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ರಗಳೇ ಮಂದಾಣಿಲ ರಗಳೇ ಲಲಿತ ರಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಪಾದದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಳ ರಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಳ ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರು ಸಹ ಸರಳ ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಗಳೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ರಗಳೆಗ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನನ್ನು ಇವನನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಷಟ್ ಪದಿ ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಷಟ್ ಪದಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಪಾದಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಒಂದು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಚಂದೋ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶಗನ ಪ್ರಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತ್ರಿಪದಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮೂರು ಪದಗಳ ಸಾಲುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಈ ತ್ರಿಪದಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ತ್ರಿಪದಿ ಮೂರು ಸಾಲ ಬರೆಯುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸೀಮಾತೀತ ಕವಿ ಯಾರು ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸೀಮಾ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ರತ್ನಾಕರನ ವರ್ಣಿಯ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಜುಂಡ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನವರ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಂಸೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರಿ ಇದು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಯಾರ ಕೃತಿ ಜನ್ನನ ಕೃತಿ ಜನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಜೈನ ಪಂಚಾನುವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಆತನಿಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೃತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಜಾರ ಚ
ಅಷ್ಟಾವಂಕರಣ ಗಾನ ಸುದೇಗ ಮನಸೋದ್ತಾಳೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಸೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಮೃತಮತಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾವಂಕರಣ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಯಶೋಧರ ಅಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಿಷ ಲಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇದು ಯಶೋಧರನ ಸಂಶಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜಹಂಸಗೆ ಗಿಡುಗ ಬಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಕಾಮದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಆವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಂಜವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಂಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಆತ್ಮ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಅದರ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ವಿಷ ಲಡ್ಡು ತಿಂದು ಇವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ನರಕ ಸಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಂದಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಭಯ ರುಚಿ ಅಭಯ ಮತಿಯಾಗಿ ಜನನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣು ಹಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಮಾರಿದತ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರ ಉಗ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರಿದತ್ತನೇ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಅಭಯ ರುಚಿ ಅಭಯ ಮತಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರಿದೇವತೆನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಹಿಂಸೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಪೂಜೆಯೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತಮತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಡುಗನ್ನಡ ಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹರಿಹರ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಅವನು ರಗಳೆ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಕ್ರಾಂತಿ ಕವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹರಿಹರ ತನ್ನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂವಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹರಿಹರ ತನ್ನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ರಗಳೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಮೇನ್ ವಸ್ತು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹರಿಹರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಿರೋ ಕವಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಳವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ಈ ರಗಳೆಗಳೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಹರಿಹರನ ರಗಳ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಂದಕರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ತನ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜ್ಜಲನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ಆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬದನೇಕಾಯಿ ಹೋಗಾದರೆ ಅದು ಬದನೇಕಾಯಿ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಅದಲ್ಲದೇ ಸಹ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಶರಣರ ಸಂತರ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿ ಭಾವವು ನಿರೂಪಿತವಾದ ಬಗೆ ಅಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ದೇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಸಹ ಸತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗವೇ ಪತಿ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಶಿವ ದೈವವೇ ಒಂದು ಪತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿ ಭಾವ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿರಬಹುದು ದೇವರ ದಾಸಿಮ್ಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಚನಕಾರರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆನೆವ್ವ ಏರಿಲ್ಲದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದೆನವ್ವ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ದಾವಂತಿಗೊಂಡೆನವ್ವ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೊಲಿದು ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆನವ್ವ ಅಂದರೆ ಹರನೇ ನೀ ಎನಗೆ ನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸತಿಯಾಗಿ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಚನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇಹಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಪರಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಲೌಕಿಕ ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಬಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತನಗೆ ಗಂಡನಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಾವ ಕೆಡುವ ಗಂಡರನ್ನು ಇದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸತಿಪತಿ ಭಾವ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ
ಹೊಲೆತನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಜನನದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಲೆತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಹೊಲೆತನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಹೊಲೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಲೆತನವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನ ಕೋಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳಗೊಡೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗೊಡೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡಿಯಾದಂಥ ಕೊಡೆ ಅದು ಬೆಳಗೊಡೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಬ ನಮಗೆ ಬೆಳಗೊಡೆನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಲೆತನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಲದ ಗುಣವು ನೆಲದ ಗುಣವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ನಾಟಕೀಯತೆ ಗುಣವನ್ನು ಆ ಗಾನರಾಣಿಯರ ಪ್ರಸಂಗ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾವನ ಕ್ಷೀರ ಕೊಡುವ ಕೆಚ್ಚಲಾವಲೇಸು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೊಡುವ ಮೃಗದ ಹೊಕ್ಕಳಾವಲೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಯೌವ್ವನ ಇರುವಾಗ ಕುಲದ ವರ್ಣನೆ ಏಕೆ ರಾಜ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗೊಡೆ ಕೊಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ತಿಳಿಯಾದರೆ ಯಾರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಯಾವನ ಊಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಮಾತೆ ಹೊಲಸು ಈ ಮಾತೆ ಹೊಲೆಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಟಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಲೆತನವಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಲೆತನವಿಲ್ಲ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಲೆತನವಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಲೆತನವೇ ಅಂದರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅದಮ ಒಂದು ಅಧಿಕವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಡ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುಸಿದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಪ ತೊಳೆಯುವ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಪಾಪ ಲೇಪಿತವೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ಹೋಗಿ ಮುಣುಗಿದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಪಾಪ ಲೇಪಿತ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಗಾನ ರಾಣಿಯರ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಲತನ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಜನನ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಲತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮುನಿಗೆ ಅತಿ ಕೋಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬದ್ಧ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೊಲತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾನ ರಾಣಿಯರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕೀಯತೆ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾನುಭವದಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಕೇವಲ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಮಧ
ನೀತಿ ತಪ್ಪಿದವರೆಲ್ಲ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ವಿಡಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಒಂದಿರಲಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ತಗೋಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಫೇಮಸ್ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಳಿರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೇಳಿರೋ ರಾಮನಾಮಾಮೃತವೆಂಬ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೇಳಿರೋ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೇಳಿರೋ ಕೃಷ್ಣನಾಮಾಮೃತವೆಂಬ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೇಳಿರೋ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಚನ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಏನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಹರಿಯುವೆ ಈ ರೀತಿ ವಚನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರದು ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ವಹಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದು ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಈ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನ ಇದು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಚನ ಚಲುವಳಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಾ ಇದೇಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಜರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರ ಹೃದಯದ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಇಂಟ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ
ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡಿತ ವರ್ಗವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಆದರೆ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಅನೇಕ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಅನೇಕ ಶರಣರು ಸಹ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಗಾಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊಗ್ಗವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಕವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜಾನಪದಕ ಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಹ ವಚನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಇದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂವಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರಗು ಬಂತು ಸೊ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದಿರು ಹಳೆಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನೇಕ ಈಸಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಹುಬೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸರಣೆಯೂ ಆಯಿತು ಇದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನು ಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಛಂದಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಚಂಪು ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಐದು ಲೈನ್ ಬರೆದು ಒಬ್ಬರು ಆರು ಲೈನ್ ಬರೆದು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಶೈಲಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಅಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ